هذا يعتبر حرمانا واي حرمان اذا وجدت نفسك تمر عليك الايام ولم تتب شيئا من كتاب الله فابك على نفسك فوالله ما حرم الطاعة عبد الا دل ذلك على بعده من الله عز وجل قال سفيان الثوري رحمه الله اذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل ستة اشهر فاذا وجدت ان الايام تمر عليك وليس بكتاب الله حظ في ايامك وساعات ليلك ونهارك فك على نفسك واسال الله عز وجل العافيه وطرح بين يدي الله عز وجل منيبا مستغفرا فما ذلك الا بذنب بينك وبين الله والناس الان يهدرون كتاب الله والسلف يرتبطون بكتاب الله والفرق بين الطائفتين ان الفتن كثرت في هذا الزمان وما يدريك لعل فتنة في البشر او فتنة في السمع او فتنة في الفرد خفئ نور الايمان بها في القلب فلم تعي كتاب الله ولم تحبه ولم تكره فكثرت الذنوب في هذه الاجمنة المتأخرة صرفت قلوب الناس عن الطاعة واصبح حظ كثير من الناس في التأثر بكلام الله اقل من حظ الاولين الذين انتشر فيهم الخير وقل فيهم الشر فنسأل الله العظيم أن يتداركنا وإياكم بلطفه ولذلك من أفضل العلاج أن نفر من الله إلى الله وأن يحاول من يريد الخشوع والقرب من القرآن أن يفر عن الفتن وأن يبتعد عن كل سيئة تبعده عن الله سواء في سمعه أو في في بصره أو في فرجه أو في يده أو في لسانه يبتعد عن ذلك كله كان السلف الصالح رحمه الله يتركون فضول الحديث خوفا من الوقوع فيما لا خير فيه فكيف بنا وقد وقعنا في الغيبة والنميمة وغير ذلك من الذنوب فنسأل الله العظيم أن يتداركنا برحمته والله تعالى أهل